በቅርቡ መንግስት ለሚያከናውን ነው ስራ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ እንዲያስችለው በማለም የፌደራል ተቋማትን ቁጥር ዝቅ ማድረግ የሚያስችሉ ክለሳ ማድረጉ የሚታወስ ነው በዚህ መሰረት እነዚህ ተቋማት የሚከታተሉና የሚቆጣጥሩ የምክር ቤቱን ቋሚ ኮሚቴዎች ቁጥርን ቀድሞ ከነበረበት 21 ወደ 10 ዝቅ ለማድረግ የውሳኔ ሐሳብ አቀርቧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ አቶ ታገሰ ጫፉ የቋሚ ኮሚቴዎቹን ቁጥር ዝቅ ማድረግ ያስፈልገው ፋይናንስና የሰው ሀብት አጠቃቀም እንታሳቢ በማድረግ ነው ብሏል ተቃላይ አስፈጻሚ አካሉ ማደረጃጀት በዚህ ደረጃ የሥራ ቅንጅትን ታሳቢ ያረገ የተበታተኑ ሥራዎችን ወደ አንድ የሚያሰባስብ ሀብታም አብትን በአግባቡ መጠቀም የሚያስችል የሰው ኃይሉም እንደዚሁ በብቃት ባን አቅም በሚፈጥር አግባብ ማሰማራት በሚጠይቅ አግባብ በሚቻልበት አግባብ የተደረጀ በመሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አደረጃጀትን በዚህ አግባብ አስተካክሎ በተቀናጀ መልኩ ስራውን ለመምራት የሚያስፈልግ በመሆኑ ይሄን ታሳቢ ያረገ ማስተካከያ እንዲደረግ የቀረበ ነው አፈጉበው ይሄን ይበሉ እንጂ በአደረጃጀቱ ዙሪያ በየምክር ቤቱ አባላት በቅዩት ዓለም አድርግና አዲስ ቋሚ ኮሚቴ አደረጃጀቱ በአብትም ሆነ በሰው ኃይል በአግባቡ ለመጠቀም ስለመቻሉ ስጋት እንደገባቸው የምክር ቤቱ አባላት ገልጿል የህዝብ ተወካዮች እንደመሆናችን መጠን ለነነጋገርበት ይገባል በጓዳ ውስጥ ብቻ ተወስኖ ለምን ይመጣል? የየት ሀገር ነው 10 ቋሚ ኮሚቴ ያለው? የየት ሀገር ነው 45 የሰው አባላት ያሉት ቋሚ ኮሚቴ ተደራጀው? እንዴት መናገር ያልቻል ነው ግን ለነናገረው የሚገባ ባሁን ሰዓት? ይሄ ምክር ቤት በታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ሆነ ያስፈጻሚ አካል ተጽኖ ያለበት ምክር ቤት ነው። መነሻው ያስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት ለውጥና ሌላው ደግሞ የሰው ኃይልና ሀብት በአግባቡ መጠቀም ነው ይላል ያስፈጻሚ አካላት ያደረጃጀት ለውጥ እንዴት መነሻ ሆኖ አገለገለል በምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችም አቶ ታገሰ ጫፉ ማብራሪ ያሰጣዋል ጀምረን አስፈላጊ ጥናቶችን ያረገን ማሻሻይ የሚፈልጉ ነገሮችን ያያየን በጋራ እንሰራለን ማሻሻዮችን ደግሞ ያሳደገን ያጎለበትን የሚሄድ የሚከለክል ነገር የለው የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ይሄን ታሳቢ ያረገ ስራ በቀጣይ በጋራ እንደምንሰራ ቢወሰድና አሁን በቀረበው አግባብ ቋሚ ኮሚቴ አድራይቱን ተቀበለን አጽድቀን ወደ ስራ መግባት የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነው ለማለት ነው በስድስት ድምጽ ታቀቦና በሁለት ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ የቋሚ ኮሚቴው አደረጃጀት ጽድቋል